，中国四百米神级天才，十七岁四百米放松抛出四十六秒九八就挤入全国前十。北京时间2024年3月29日 ，2024 年全国室内田径锦标赛火热展开。本次介绍的就是男子400米预赛，主角就是这位2006年5月25日出生、即将年满18岁的新疆选手艾里希尔·吴买尔。他被誉为中国400米神级天才，在室外以45秒71的恐怖成绩，强势打破全国少年纪录的成绩，摘得400米桂冠。在室内，也就是今年的济南站，艾利希尔创造了46秒06的全国纪录。这个成绩放在全世界优势八四百米中都是数一数二的好成绩。而在本次预赛中，艾利希尔再次展现自己的超强实力。本次艾利希尔位于第五道，第六道的选手则是杨望。随着发令枪一响，选手们彻底飞奔而出。艾利希尔一直在追前方的杨望，因为道次不同，视觉上杨望跑在艾利希尔的前方。第一次过弯道，艾利希尔就抓住机。机会成功反超了杨望，很多的惊喜。整个行进的过程当中，也真的是让人赏心悦目。下了弯道，当第一圈结束的时候，艾利希尔直接和杨望拉开了身位。又是来自新疆零阻力的艾利希尔·吴买尔。艾利希尔持续领先，直接把跑道拉成了一条长线，只有杨望勉强跟得上。在后程第一，无压力的艾利希尔明显放松了，最终还是跑出了46秒98。预赛排名第一，其他的选手就没有一个打开47秒的。第二名杨望是47秒53。可以说艾利希尔决赛夺冠没有悬念，他在室内400米的国内地位已经是一流水准。让人好奇的是，艾利希尔在决赛里能否再破全国纪录呢？能不能让巴黎奥运会注意到中国400米，注意到中国蓬勃发展的？田径力量。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。说起国内田径跑步项目，可真是人才众多，其中短跑项目较为火热，其考验的是强有力的爆发与后程有效的加速。而长远距离项目则是也有诸多人才，考验的是超强的耐力和坚定的意志力，二者缺一不可。但是其中还有一个项目，需要这四种优势兼得的人，才能在此项目中脱颖而出，那就是400米和400米栏。首先来说这400米项目， 4 0 0米赛跑是一种常见的田径短跑项目，通常它是短跑中距离最长的，在标准的室外跑道上， 4 0 0米正好是绕跑道一周的长度。运动员从错列的起跑线出发，并在全程中都分道赛跑。而在国内就有这么一位400米王者，久居不下，还被称为北体博尔特。他就是杨慧珍，拥有良好的身高、力量优势和比赛状态。他的特点是动作幅度非常大，步伐能力非常强，在全国各类大型比赛中都有明显优势。有时在400米项目能超越第二名50米。在2013年第十三届全国大学生田径锦标赛中。杨慧珍就凭借出色的成绩获得了女子 A 组400米冠军。之后，在2019年全国田径锦标赛女子400米决赛中，以52秒90的成绩获得冠军。后边一，如果你跑的技术动作会产生一些变化，体能也跟不上了。最后100米，现在领先的是刘梦泉。刘梦，呃，杨慧珍的后程100米开始加速，她是最习惯的那个。加速的那个状态，就在三百米之后，那个二次加速的状态又体现出来了。十二秒九二，这个对于杨慧珍来讲不容易。但是她最好成绩曾经在一七年跑过五一秒八零，但是呢，在这个本赛季也经历了一些困难，包括一些伤病啊，她的身体状态一直没有提升到最佳。今天又跑到了三秒以内，对他来讲实属不易，不易，因为他今天跑的节奏非常快，感觉就是很激动啊，嗯，呃，不急不徐，前面他的自己节奏完了过后，跑到最后跑的一直，一度过杨慧珍，他看到这个消耗是非常大的，这是。其实他也知道他，他他们俩只能靠在一起。嗯，他的这种不同，他都就想拉得再再远一点。对，想法是有想法，但是要是稍微过了一点，最后就没实力。嗯，确实的目前。
，他的通讯能力肯定不如你们。对，然后真的知道你在我外头，我只能瞄着你。对，如果我不跟你拉开两三个分钟，就还能回头。但是郭墨雪的，特别就像您说的，形成聚集，我不给你最后补偿。但是在这个局里不动圈的时候。其实你自己给自己的压力反而更大。其实你前程的消耗是不量和反应就会更大。你四百米的一个到最后就是一个呃一节的状态，纯无氧的状态啊，那个对能力要求非常高。最后还是杨慧珍的决胜局。好、啊，我们来看看对杨慧珍的采访。四百米栏的领域上，也是抵不过莫佳蝶的强势。莫佳蝶主攻四百米和四百米栏项目。但是400米栏项目是他最拿手的。自2014年开始，便一直统治着400米栏。2019年全国田径锦标赛女子400米栏决赛上，国家队的莫佳蝶以56秒72的成绩夺得冠军，超越江苏选手黄岩5米，以强悍的实力获得冠军，刷新个人最好成绩。佳蝶，我记得非常清楚， 2 0 1 7年应该是你带队，当时年龄最小，一米在今年全国锦标赛这种资质公告的这个，他也是非常牛逼，一直都，而他经历过这个赛，现在是三比三，要比比那个厉害的更多，然后呢，你就要去拼这两个，对。女子的四百米栏的赛道上，八位选手，八位选手。众所周知，田径四百米是最特殊的项目，也是鉴定运动员综合素质最好的一个比赛项目。在之中，要想拥有很好的成绩，那就必须要具备一百米的冲劲和一万米的耐力，以及坚定的毅力。而四乘四百米更是一种考验，跟四乘一百米的接力项目一样。十九世纪末，接力跑被正式列为竞赛项目。当时的比赛规则规定，接棒人在二十米接力区内。跑进中从传棒人手中接棒，而四乘一百米接力，接棒人在接力区前十米即可开始预跑，但传接棒仍在二十米的接力区内完成。1912年，四乘一百米和四乘四百米接力跑被正式列为奥运会比赛项目。1928年，女子四乘一百米接力正式成为奥运会的比赛项目，而在其中，国内就有这么几位接力大将，他们就是梁一娜、邓涵涛、马雪杰、徐博。而今天要说的也是他们在二零一七年世少赛。混合四乘四百米接力的比赛，在他们四人中，最为突出的就是梁一娜了。梁一娜曾经获得二零一七年亚洲少年田径锦标赛女子一乘接力冠军，还曾携手冯露露、陶亚楠、莫佳蝶等人为中国队夺冠创赛会纪录。
。在四乘四百米接力赛中，第一棒全程及第二棒的第一弯道是分道跑，第二棒运动员要跑至抢道线后方可自由抢道。第一棒的传接必须在参赛者指定的跑道内进行。其余各棒的传接，裁判员根据第二及第三棒运动员通过200米起点处的先后，按次序让其第三及第四棒的队友在接力区内由内至外排列等候接棒。所有接棒者均不可在接力区外起跑，接力棒必须拿在手上，直到比赛结束为止。完成交接棒后，运动员应留在本队的跑道中，以免因影响他人而被取消比赛资格。任何人掉了棒，必须由其本人拾回，而且要在不影响别人的情况下。方可跃出自己的跑道，以拾回接力棒。接力跑是多人竞相，跑手会传接30厘米长的金属援助，他们必须在接棒区内接棒。当拿着棒的跑手接近将接棒的跑手，便开始跑，以更早到达最高速度。因此，接力赛的成绩除以跑手人数，通常比独立项目的成绩为快。根据跑手的速度，接力赛的跑手位置通常是第二快、第三快、最慢、最快。若果站出了跑道，则会被取消资格。